，刚搬完家，新家要添置的一些小物件找了好久，这次在集市全都找到了。现在是京都的梅雨季，气候还是有些凉爽的。今天逛平安古董集市，今天我的脑子里就想着家里缺的这几件东西，想在集市上淘一淘，最好能淘到就好了。这小灯好看吗？哎，你走。一来就看见了这个小猪存钱罐，太可爱了。以前在大阪古董店买过这样一个灯，买的时候挺贵的，这个挺适合放走廊的。这个老的，不到呃，那那就那个来一个。这两件东西大家猜猜花了多少钱？欢迎评论区留言。这个摊位特别喜欢，店主还会用旧布做一些口袋啊、帽子什么的。以前买过很多，这个帽子也是在这儿买的。选的灯和存钱罐，小猪特喜欢。咱们中国有肥猪拱门的这个说法，所以存钱罐呢，一般用小猪呢，会预示着好运和富有。不知道日本是不是也有这个风俗？集市上记错了，说是七十年代，其实这是四十年代左右的一个美国灯，装饰性很强，还有可以调节光线的百叶窗，做壁灯和地灯都可以。这个你想要？哎，这多好玩啊！啊，这边一串小标签儿。对，小的还可以拿出来。调色的。这小东西拿出来。太好了。不是头目，这是头目，不是秀。就是筛面的呀。嗯，筛龙。应该是筛面的，不知道。他不筛面，他筛什么？挺好的。对，那天我就看见这铝合箱买来的。嗯。但我觉得能用吗？这边洗特别干净，还行。就纸，然后涂的颜色特别。这个皮子有点掉。真好玩，真的。嗯。这干嘛用、啊？这个、咱们你看，就这个剪子，我喜欢。我这剃子用不了。这种草编的包用着舒服，摆着也好看。特别软，挺软，有点法式。我是吴晨，现在是平安古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果你喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。<笑>哎，真是。嗯。这是一盒一盒的小蜡烛，包装设计太赞了。啊，这个小蜡烛好可爱。两百元。嗯，啊，一个有下过，一个有下过，啊，太高一点，高一点，哎，对呢。那么我们是对的，小蜡烛大一点。店主说，一个这么小的蜡烛是四百块钱，也就是说将近二十块钱人民币，挺贵的。他说这个还不是老货，是现在正在卖的东西，网上可以找到。不行吗？这买了吧，搁自行车上多好呀，特别好看。多吉为了他那个自行车车筐操碎了心，我特别想让他赶紧买一个，把这事儿了了。嗯，可以啊，可以啊。这有的时候在不经意的地方就能找到，你看，专门找还找不着。还故意，而且挺，你可把它抛掉。挺好的。这个好。哈哈，得来全部费功夫啊！
，啊，然后上面固定一下就行，固定一下它这样就变成。这个便利，便利的是。阿里亚多，哎哎，哎呀，这个小玩意儿我们找了好几个月，市面上都不好看。我们房间里呢有个木条，有点像上海的挂画线，其实是日本他们当地这边挂衣服用的。想找点好看的挂钩安装在上面，一直就没找到。这次集市淘到了。他这样装在酒店啊什么装在门上，他、嗯、就是很安全的。然后就拍这样子，然后看这侧面的，然后这包装盒、包装盒不在的，这挺好的。特别好呀、啊，这、嗯、个。嗯，这个锁是吧？特完整，然、嗯、后、哦、那个呢？建一个锁上就出不动了。嗯，还是往看一点。哎，我怎么感觉他是这个人要穿这个衣服？这是衣服吗？这个是啊。这就比较比较逗。这个就小。如果你喜欢我们的古物，想要购买的话，请评论区留言。漂亮。他是从这打开吗？这样是吧？嗯。刚才那张纸你搁进去了。搁进去了。这里不是放了好多文件吗？然后他平时他是这样的。电子时代，想想这东西多复杂呀！哈，结果这特车站余生哈。啊，这个硬盘，硬盘，像吗？哎，这个好看，这个型儿特别好。哎呀，这个型儿好，这圆的。这怎么用啊？你看，看，这个特便宜。这个两个就是这个钱，明白了。两个一万，太便宜了。太便宜了。太便宜了，这。真的话，它一个颜色均匀，一个感觉。哎呀，这个我喜欢。这个、啊，嗯，小的。我喜欢那个。这是特，就是人自己装了个这个吧。感谢大家的观看，上午的集市结束了，下午更精彩，又淘到了很多好玩的东西，欢迎大家继续收看。